चैप्टर वन बेसिक कंसेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म हमारी हेडिंग ठीक है दैट इज कंसेंट्रेशन टर्म तो बेसिकली ये है क्या कंसेंट्रेशन टर्म कहने का मतलब बच्चों अगर हम बात करें सोल्यूशन वर्ड की तो बेसिकली सोल्यूशन किसे कहते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर आ जाए सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो ये टर्म बन के आता है दैट इज नोन एज सोल्यूशन ठीक है तो व्हाट इज सोल्यूशन सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ठीक है जो सबसे कॉमन भाषा में हम कहते हैं जैसे पानी में चीनी घोल दी तो शरबत बन गया दैट इज पानी के अंदर चीनी डिजोल्व जो बन के तैयार हुआ सोल्यूशन है जो वाटर था वो उस समय का सॉल्वेंट था उसमें घोला गया और जो चीज घोली गई वो सोल्यूट तो जैसे हमने हर चीज की यूनिट बना रखी है यूनिट का मतलब जैसे लेंथ को नापना है मीटर बना लिया ठीक है मास को नापना है केजी मान लिया या किलोग्राम वर्ड या ग्राम वर्ड बनाया है ऐसे ही इस सोल्यूशन में सोल्यूट है सॉल्वेंट है कौन कितना है तो सोल्यूशन को मेजर करने के जो तरीके हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पढ़ने जैसे एक जनरल भाषा में डेंसिटी बोली जाती है तो आपको डेंसिटी का मतलब मालूम है कई बच्चों को डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होता है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम अगर उनसे पूछो मतलब क्या है तो शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि एक एम लिक्विड का मास कितना है वो डेंसिटी होती है तो यहाँ एक एम लिक्विड का मास दैट इज डेंसिटी सपोज एक एम लिक्विड का मास एक ही ग्राम है तो डेंसिटी वन आ जाएगी एम एल एक है लेकिन मास टू ग्राम है तो डेंसिटी टू आ जाएगी और अगर एम एल एक है और मास हाफ ग्राम है तो डेंसिटी हाफ आ जाएगी दैट मीन जैसे ऑयल के लिए आता है ऑयल जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं इनके तीन हमारे लीटर से होते हैं और उसकी डेंसिटी वन से कम होती है तो मास अगर वन लीटर का ऑयल है तो उसका मास सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड ग्राम से कैसे होता है फिलहाल ये जो तरीका है यही हमें इस चैप्टर में या कंसेंट्रेशन के अंदर पढ़ना है हमें बच्चों क्या पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि जो हम सोल्यूशन वर्ड बोल रहे हैं उस सोल्यूशन वर्ड में सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है ठीक है तो पहला वर्ड सॉल्वेंट किसे कहते हैं ठीक है तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है सबस्टेंस इन विच In which solute is dissolved, ठीक है Basically इसका अपना घर है और रहने आया ये ठीक है तो solvent की physical state change नहीं हो Solvent अपनी physical state पर रहता है जैसे पानी है और चीनी जब घोली जाएगी तो चीनी की state change होकर liquid वाली में आ जाएगा तो basically हम ये कह रहे हैं solvent decides the physical state of solution. इन जनरल इन दोनों में जो लेस कंसेंट्रेशन लेस अमाउंट में है वो आपका सोल्यूट हो जाता है जो मोर अमाउंट में वो सॉल्वेंट हो जाता है जो डिसाइड करता है इट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन मतलब हमारा सोल्यूशन सॉलिड बनेगा लिक्विड बनेगा गैस बनेगा ये डिसाइड कौन करता है सॉलिड तो बच्चों हमारे सोल्यूशन ओवरऑल थ्री टाइप्स के हैं या तो सॉलिड सोल्यूशन है या लिक्विड या गैस कहने का मतलब सॉलिड सोल्यूशन क्या है इसमें सॉल्वेंट सॉलिड और सोल्यूट कुछ भी हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड सोल्यूशन क्या है सॉल्वेंट लिक्विड है सोल्यूट फिर तीन तरह का और गैस के सोल्यूशन में सॉल्वेंट गैस सोल्यूट तीन तरह का तो ओवरऑल सोल्यूशन तो नाइन टाइप के हैं बट खाली सोल्यूशन की अगर बात करें यानी सॉल्वेंट को देखते हुए बात करें तो तीन तरह के सोल्यूशन है सॉलिड सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन और गैस और बाद में नाइन टाइप के हो जाएंगे जब दोनों की फिजिकल स्टेट देख रहे हैं तो सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड इन गैस ऐसे करके नाइन टाइप के भी आ सकते बोलो वर्ड क्लियर तो अभी तक की पढ़ाई में आपको बस इतना समझ में आ जाए कि सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस पिक्चर ऑफ टू और मोर सिक्सटेंस ये वर्ड समझ में आ गया लिख लो सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस बेटा होमोजीनियस मतलब 
ऐसे मिक्स हुए हैं कि इन दोनों में आपको अंतर नहीं दिखता है सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल एयर एयर इज सोल्यूशन ऑफ गैसेस एलॉयज सोल्यूशन ऑफ मेटल फॉर एग्जाम्पल एयर गैसेस तो हमेशा ये मत समझना सोल्यूशन का मतलब लिक्विड ही होगा कि पानी में घोलेंगे तभी सोल्यूशन बनेगा एयर में भी सोल्यूशन है सॉलिड्स में भी सोल्यूशन है ठीक है दूसरा पॉइंट देखिए बाइनरी सोल्यूशन मीन्स बाइनरी सोल्यूशन का क्या मतलब होगा बोलो बच्चों क्लियर है बाइनरी सोल्यूशन मीन इट हैज टू कंपोनेंट बाइनरी सोल्यूशन जब हम कहेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे वन सोल्यूट वन सॉल्वेंट एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट बाइनरी सोल्यूशन मीन इट हैज टू कंपोनेंट वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट ठीक है बाइनरी सोल्यूशन दीजिए बाइनरी सोल्यूशन मीन इट हैज टू कंपोनेंट वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट तो हमने ये वर्ड बोला है कि बाइनरी सोल्यूशन जिसे कहते हैं ऐसा सोल्यूशन बाइनरी वर्ड में ये जो बाई वर्ड है मतलब है टू और टू कंपोनेंट्स में से एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा ठीक है अगर बेटा हमने कहा है टर्शरी या टर्नरी सोल्यूशन यानी तीन कंपोनेंट हो गए टर्शरी सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं और बेटा इसमें ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है एक के अलावा जितने भी है वो सारे सोल्यूट तो टर्नरी सोल्यूशन या आगे का कोई भी सोल्यूशन आ जाए तो सोल्यूशन हैव ओनली वन सॉल्वेंट वाइल ऑल अदर आर टर्म डैश सोल्यूशन लिख लीजिए टर्नरी और अदर सोल्यूशन या सीधा लिखते हैं सोल्यूशन हैव वन सॉल्वेंट बेटा सॉल्वेंट एक ही होगा दे हैव वन सॉल्वेंट वाइल अदर सोल्यूट एक सॉल्वेंट होंगे और बाकी जो भी होंगे वो सब सोल्यूट कह अगला पॉइंट सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड जनरली इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट solvent is the component which decides physical state of solution generally it is present in more amount so unka ho gaya solute solute which is present in less fraction or amount jo kam maujood hai wo solute hai jo zyada maujood hai wo okay ab aa jaiye main heading heading ka naam likhte hain methods to represent concentration of solution methods to represent concentration of solution kis kis tarike se concentration hum represent karenge methods to represent concentration of solution bachcho basically char paanch tarike hain jaise aapne naam to sune hi honge abhi tak ek naam jaise hamara molar rikhi hota hai ek word hota hai molality ek hai percentage ये परसेंटेज तीन तरह से होती है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होता है डब्ल्यू बाई वी और टी बाई वी भी होता है ऐसे ही यहाँ पे मोलैरिटी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी भी है और मोल फ्रैक्शन तो बेसिकली यही चार पांच तरीके का है बल्कि ये जो पांचवा मैंने बाद में लिखा है इसे नॉर्मैलिटी ये हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं है तो बस जनरलाइज फॉर्म आपको समझ में आ जाए तो बहुत है ये चार तरीकों पे हमें कोशिश करना है ठीक है तो एक एक को स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग डालिए बेटा एक फॉर्मेलिटी भी वर्ड है अच पर मिलियन भी है ऐसे वर्ड्स बहुत हैं ये पीपीएम है कुछ बुक्स में पीपी भी, भी दे रखा है लेकिन ये तो अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं मोलैरिटी का एक भाई है फॉर्मेलिटी ठीक है और भी तरीके हैं लेकिन पहले हम बेसिक स्टार्ट कर लें हेडिंग डालिए परसेंटेज हेडिंग इज परसेंटेज ठीक है करके स्टार्ट करते हैं परसेंटेज ठीक है 
पहली एडिंग हो गई परसेंट पीच बच्चों आपको वर्ड पर का मतलब मालूम तो तो कहते हैं पर लीटर मतलब एक लीटर में कितना है पर किलोमीटर जैसे आप गाड़ी के एवरेज बताते हैं ना कि सपोज आप गाड़ी के एवरेज बता रहे हो 25 किलोमीटर पर लीटर तो एक लीटर तेल में 25 किलोमीटर गाड़ी चलती है सब वॉट लाइक दिस समझ में आ रहा है पर का मतलब अब वर्ड बोल के देखो क्या समझ में आया पर सेंट सेंट वर्ड इंग्लिश में या यूएस में चलता है डॉलर और सेंट एक डॉलर में कितने सेंट है हंड्रेड तो सेंट का वर्ड बेसिकली मतलब था इसी का हंड्रेड पर हंड्रेड सौ में कोई कितना है उसे क्या कहते हैं पर सेंट समझ में आया हिंदी में क्या कहते हैं परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं शत शत नमा शत मतलब क्या होता है सौ परसेंट मतलब सौ में प्रतिशत दैट इज इन हंड्रेड तो कोई भी चीज सौ में कितनी है दैट इज ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना क्या कहा गया है अगर मैं कह रहा हूं ये सौ तो कॉमन सेंस है ये सौ हो गया पूरा का पूरा सोल्यूशन ये सौ क्या है एक कॉमन सेंस की बात है कोई ना कोई तो यूनिट होगी ना तो ये दो यूनिट में लिया जाता है या तो ये मास में लिया जाएगा जिसे ग्राम कहते हैं या ये वॉल्यूम में लिया जाएगा ठीक है मास को ग्राम या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो तो वॉल्यूम को भी जब भी ये मास में बात करेंगे तो ये ग्राम में होगा जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये एम में हम बोल रहे हैं तो जो सोल्यूशन है वो हंड्रेड में या तो 100 ग्राम होगा तो हम W कह रहे होंगे या 100 ml होगा तो हम Z कह रहे मतलब सोल्यूशन के 100 में 100 ml या 100 ग्राम में हमें देखना है तो ये ओवरऑल 100 में देखना है ठीक है डन एक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं जैसे आपने कोई एग्जाम दिया वट आपके नंबर ये आ गए 96, 95, नाइनटी ठीक है लेकिन टीचर को एक आदत भी है वो ऐसे करके नंबर लिख के देता है उद्री लगाता है फिर ये लिख देता है है ना अच्छा अगर वो ये नहीं करता तो आपको बड़ी खुशी होती अच्छे नंबर ये लगते ही पूरा सत्यानाश बेड़ा गर्ग हो ये क्या है उद्री क्यों लगाया समझ में आ रहा है फिर से देखते हैं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया तीन नंबर का टेस्ट हुआ आपके 96 आए अगर एक नंबर का टेस्ट होता तो आपके इतने आए तो आपको अब ये क्लियर हुआ ओब्लिक पे ही क्यों नीचे लिखे आते मैक्सिम मार्क्स वट इज दिस क्या है इट इज मार्क्स ओपेन फ्रॉम वन मार्क एक नंबर में से कितने आए इसीलिए कभी ऐसे नहीं लिखा जाता कभी ऐसे नहीं लिखा जाता या स्टार लगा के नाइनटी सिक्स या नाइनटी सिक्स स्टार स्टार लगा के थ्री हंड्रेड ऐसे नहीं लिखा जाता क्यों क्योंकि तो ये तो मैथमेटिकल एब्रीवेशन कि तीन सौ का टेस्ट हुआ था छियानवे आए एक का टेस्ट हुआ तो इतने आते तो दिस इज मार्क्स ऑप्टेन फ्रॉम वन मार्क्स अच्छा एक में आ गए एक में पता चल गया यूनिटरी अप्रोच अब दस में सौ में जिसमें निकालना निकाल लो एक में आते ही हंड्रेड बच्चों तो आपको परसेंटेज वर्ड मतलब समझ में आया हो बोले हंड्रेड में होता है और ये हंड्रेड इस समय क्या है सोल्यूशन है अब सेकेंड पॉइंट कॉमन सेंस ये है बड़ा अनकॉमन चीज इट इज नोन एज कॉमन सेंस कोशिश करना लगाने की अगर बाय चांस आप टेस्ट लेके आए आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा तो जनरल क्वेश्चन होता हाँ भाई कैसा पेपर हुआ एक कॉमन सा आंसर अच्छा हो गया ये तो कॉमन सा आंसर 
भाई अच्छे की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं होती हाँ कितने परसेंट आपने कह दिया फिफ्टी परसेंट ठीक है फिफ्टी परसेंट आपने कह दिया चल रिजल्ट आया आपके नंबर आए बीस परसेंट और आपके पिताजी कह रहे हैं जो झूठ बोलता है शर्म नहीं आती ठीक है तो आपके पापा ने कहा झूठ बोलते शर्म नहीं आती उस दिन एट्टी परसेंट कह रहे हैं नंबर आ रहे हैं ट्वेंटी परसेंट कितनी गलती आप कितना मतलब कोई अप्रोक्सीमेशन की लिमिट है नहीं है पापा बोल रहा बाहर जाओ ओ हीरो दिन में मना किया था क्लास में कुछ बोल नहीं उठेगा बाहर जाके घर से हो जाए भगवान का बोल है नहीं अगली बार तो मैं खाई नहीं जिसका फोन क्लास में आए मेरे को छोड़ दे तो फोन जब कर लिया जाएगा ठीक है तो फोन ही यहाँ रख लिया लोगों का तो बेटा पिताजी ने कहा जो झूठ बोलता तुम कह रहे हो ना मैंने तो आपका झूठ बोला ही उस दिन भी मैंने यही कहा था आज भी यही कह रहा हूँ एट्टी परसेंट बोले नंबर तो तेरे ट्वेंटी आए हैं बोले हाँ तो एट्टी पूरी बात सुन लेते एट्टी छोड़ के आया था मैं ट्वेंटी परसेंट करके आया पूरे आए तुमने पूरी बात सुनी नहीं वही समझ में आ रहा लेकिन अगर इन जनरल में आपसे पूछूं पेपर कितना कैसा बस कितना पूछो और आप एट्टी परसेंट कह रहे हो तो इन जनरल से उसका मतलब क्या है एट्टी परसेंट आने चाहिए इतना अटेम्प्ट किया इतना आता इन जनरल इन जनरल और पूरा लैंग्वेज का खेल है थोड़ा आप लैंग्वेज को ध्यान रखते हैं ठीक है ना अब यहां पे मैंने आपको ये दो सिंबल्स लिख के दिए हैं थोड़ा सा इसे कॉमन सेंस है ना अब एक पॉइंट मैंने आपसे कहा थर्टी परसेंट एन का एक्वस सोल्यूशन है ये मैंने वर्ड बोला है कि एन का एक्वस सोल्यूशन पहले तो सोल्यूशन मतलब जिसे कह रहे हैं ना कंसेप्ट क्लियर करो मैथमेटिक्स अपने आप हो जाए वट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्वस सॉल्वेंट इज वॉटर सॉल्वेंट पानी पानी सॉल्वेंट है और एन ए एच सोल्यू एंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड थर्टी परसेंट ठीक है यहां ध्यान से देखो एक जगह छूटी है उसमें यहाँ कुछ ऐसा लिखा होगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू बाई बी या बी बाई बी तो न्यूमरेटर के ऊपर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में पूरे सोल्यूशन की बात होती है और न्यूमरेटर में सोल्यूट की बात होती है जनरली तो अगर लिखा है थर्टी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है ग्राम यानी ये भी चीज ग्राम में ये भी चीज ग्राम तो इसकी फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म इसका सेंस ये है 30 ग्राम एन ए ओ एच प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन थर्टी ग्राम एन ए ओ एच प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम समझ में आया और आप ये भी कह सकते हो 30 ग्राम एन ए ओ एच प्रेजेंट इन विद 70 ग्राम वॉटर बोलो समझ में आया क्योंकि ये भी चीज ग्राम में ये भी चीज ग्राम में तो 70 ग्राम वॉटर ठीक है ठीक है तो पहला पॉइंट ये आया कि अगर हमें ये परसेंटेज पढ़नी है जिसमें दोनों चीजें मास में यानी W बाई डब तो पहली हेडिंग का नाम लिखते हैं परसेंटेज उसमें पहला जनरल पॉइंट लिखे इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अब ये अमाउंट की यूनिट भी लिखी ग्राम है एम है इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन हंड्रेड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन हंड्रेड अमाउंट और अभी अमाउंट की यूनिट नहीं लिखी है हमने इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन हंड्रेड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन हंड्रेड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ये लिख लिया अब लिखिए फिर से हेडिंग परसेंटेज अब लिखो आप हेडिंग परसेंटेज की सब हेडिंग परसेंटेज बाई मास बेटा परसेंटेज बाई मास 
तो आप W बाय डब्ल्यू लिखेंगे परसेंटेज बाई मास को आप W बाय डब्ल्यू लिखेंगे परसेंटेज बाय मास को क्या लिखेंगे आप W बाई डब्ल्यू अब अगर हमने लिखा परसेंटेज बाय मास मतलब दोनों चीजें ग्राम में कौन सी दोनों चीजें जो आपने ऊपर लिखा है पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है पढ़ो पढ़ो इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट जनरली सोल्यूट होता है इन ग्राम प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन वर्ड पूरा बोल ठीक है परसेंटेज ऑफ मास की डेफिनेशन लिखे बिल्कुल इट इज वेट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम वेट कहो या मास कहो ज्यादा प्रोसाइज मत हो मास आएगा वैसे मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन दोनों चीजें मास में ठीक है देखो बेटा जरा ध्यान से सपोज मैंने ये कहा लेट डब्ल्यू वन ग्राम सोल्यू ठीक है मिक्स विद W2 टू ग्राम सॉल्वेंट ठीक है W1 वन ग्राम सोल्यूट मिक्स विद डब्ल्यू टू ग्राम सॉल्वेंट अब मैं अगर कह रहा हूं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट ये जनरल है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले तो बेटा आपको परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए पहले आपको चाहिए होगा मास ऑफ सोल्यूट तो मास ऑफ सोल्यूशन सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन इज डब्ल्यू वन प्लस तो यहां पे आप कहेंगे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई कर कोई दिक्कत है ये हंड्रेड क्यों मल्टीप्लाई किया अच्छा अगर हंड्रेड नहीं मल्टीप्लाई करते तो क्या आता तो वो फ्रैक्शन आता वन का हिस्सा होता कि वन का हिस्सा मतलब भाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ग्राम में डब्ल्यू वन है वो तो वन ग्राम में कितना होता है वो वन में आ क्लियर है क्लियर है बता बेटा अगर मुझे पी पी बी निकालना होता है पार्ट चलो पी पी एम पार्ट पर मिलियन मिलियन तो किससे मल्टीप्लाई कर ठीक है ठीक है जोर जो बोलो वैल्यू बोलो ना जैसे आप परसेंटेज में हंड्रेड कह रहे हैं बोलो वेरी गुड तो यहां पे मल्टीप्लाई करते टेन की पावर सिक्स से दिस इज टेन लैक तो पीपीएम कोई नई हेडिंग नहीं है हमारे पीपीएम में यही वैल्यू लिख के टेन की पावर सिक्स और शायद बिलियन में टेन की पावर एट हो जाएगी है ना एट होता है नाइन ठीक है वो आप देख लेंगे तो पीपीएम पीपीबी कोई नई चीज नहीं है इसी के बाद ये यूनिटरी है वन की वैल्यू आ गई हंड्रेड निकालना तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई लैक्स निकालना है टेन की पावर फाइव से मल्टीप्लाई टेन लैक यानी मिलियन निकालना है तो टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई और बिलियन निकालना है टेन की पावर एट से वो क्लियर है ये डेफिनेशन क्लियर है अब कोई कह रहा है नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ और सॉरी परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ कोई दिक्कत नहीं है भैया सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी है निकल सकती है तो ऊपर डब्ल्यू आ जाएगा नीचे डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू आएगा इन टू या फिर आपकी इसकी परसेंटेज अगर 25 है तो दूसरे की 75 फाइव हंड्रेड में से माइनस करो एक निकाल के दूसरे को माइनस करो बात तो वही इज दट क्लियर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्लियर तो जब ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था तो ये जो न्यूमरेटर वाली चीज होगी वो ग्राम में होगी और जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो भी ग्राम में जनरली डिनोमिनेटर में पूरा सोल्यूशन होगा और न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है लेकिन जनरली सेल्यूट होता है जब तक नहीं कहा जाए जब तक स्पेशली ना कहे नहीं तू परसेंटेज सॉल्वेंट की बता तब तक हम सेल्यूट की निकालते हैं कि परसेंटेज सेल्यूट क्लियर है पूरे को एक बार पढ़ के देखो आप एक बार पढ़ के देखो क्योंकि तो अगली दो हेडिंग में लिखाऊंगा ही नहीं अगली दो हेडिंग में लिखाऊंगा ही नहीं इतने अच्छे तरीके से पढ़ना कि मैं खाली बोलूंगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम अपने आप लिख लू परसेंटेज बाई मार्क बाई वॉल्यूम अपने आप लिख लिया ठीक है एक एग्जाम्पल लिखा देता हूं लेकिन इसका बेटा एक एग्जाम्पल लिख लीजिए 
25% W by W, 25% W by W, glucose aqueous solution mean. एक एग्जांपल लिख लीजिए 25% W by W, glucose aqueous solution mean. क्या मतलब है इसका? ये आपको लिखना है. 25% W by W, glucose aqueous solution mean. लिख लिया वेरी गुड इसका मतलब है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या आप ये भी लिख सकते हैं समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है ये क्यों लिख सकते हैं 100 ग्राम का सोल्यूशन 25 ग्राम सोल्यूट है 75 कोई डाउट पहले में अब बच्चों मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करूंगा करूं अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं डब्ल्यू बाई वी बोलो बेटा बाकी छान रहा हूं इसकी फुल फॉर्म यही रहेगी वेरी गुड इसकी जगह एम एल आ जाए समझ में आया बेटा बताओ एक मिनट आप बोलो इसमें क्या आएगा एम एल ग्राम क्या इधर बोलो हद हो गई यार यहाँ क्या आएगा हद हम मारो कॉमन सेंस नहीं तुम्हें एम एल में से ग्राम घटा लो के यूनिट सेल है घटेगा ही एक और इंटरनेट पे बैठा हुआ है आराम से लिख के भेज रहा है एम एल जी सब बेवकूफ बैठे हुए तू ही एम एल बता रहा है जी भैया नहीं लिख सकते पूरी डेंसिटी नहीं पता है मतलब ये सिंपल वो वाला पॉइंट है मैं कहूँ आपसे जब पाँच किलो सेब लिया उसमें से एक लीटर इसे दे देना और दो फुट उसे दे देना तो भैया जब यूनिट सेब नहीं होगी तो कैसे कर लेगा है ना तो इट इज नॉट पॉसिबल ये आप नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते क्योंकि तो इसकी यूनिट अलग है उसकी यूनिट अलग ठीक है तो अगली हेडिंग का नाम है परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम दो मिनट क्या क्या अरे भैया जल्दी तो नहीं आपको दस मिनट हो गया आप सुधीर भाई हो शक्ल तो पूरी हरमा सेम है ना सुधीर क्यों नहीं आया लिख लिया परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम अब आप इसमें क्या लिखे डेफिनेशन बेटा इसकी डेफिनेशन क्या आ गई इट इज मास ऑफ सेल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solute it is mass of solute in gram present in 100 ml of solute bachcho kya ye wala percentage by mass by volume temperature se affect hoga isme volume hai temperature badhate volume change ho jata hai to ye temperature change karne se change ho jayegi ye dekh yahan samajh mein kya keh raha hu main ye keh raha hu aapne kisi solution banaya mass by volume ठीक है उसको फ्रिज में रख दिया शाम को फ्रिज से निकालोगे ये तो क्या वो जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो और ये मैच करेंगे नहीं वो पहले से ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाएगा क्यों टेम्परेचर चेंज होते ही वैल्यूज चेंज क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो इट इज एफेक्टेड विद टेम्परेचर क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में मास है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है इसकी यूनिट है ग्राम पर एम पिछले वाले में क्या था डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ना तो ग्राम और ग्राम कट जाएंगे ना तो वो यूनिट लेस था ठीक है पिछला वाला यूनिट लेस था और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ठीक है लेकिन इसमें आप यूनिट बताएंगे इसमें यूनिट बताएंगे यूनिट क्या है इसकी ग्राम पर एम एल एंड अगला पॉइंट लिखेंगे Dependent ya effects with temperature. 
as it contain as it contain volume term to be yahan pe kya maujood hai volume it depends on temperature as it contain volume term beta do term t e r m without चलो अच्छा अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्या आपको ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं ये देखते हैं बेटा ये चीजें वही कर सकता है मैनिकुलेट से कहते हैं जिन्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए और जिनको अभी कंसेप्ट नहीं समझ में आया वो ये काम नहीं कर पाए ये क्या है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सेल्यूट की तो वेट ऑफ सेल्यूट इन ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट ये पूरा भी ग्राम में ही आएगा मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड समझ में आया फिर यहाँ पे आ गया यूनिट लेस फिर यहाँ आ गया इंडिपेंडेंट या नो एफेक्ट ऑफ कंपेरिजन ठीक है ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी आया क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूट के लिए कर रहे हैं अगर हम तो डब्ल्यू वन अपॉन अब वैसे नहीं लिख सकते सीधा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड तो ये जनरली यूनिट में तीसरा ठीक है अगर हम सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं यहाँ V1 वन प्लस बी भी लिख सकते हैं या सीधा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं कोई डाउट तीन लोग बोलिए लिखनी है तीन पहली हेडिंग सबको क्लियर है अब एक क्वेश्चन कराते हैं जो थोड़ा टफ हो देखते हैं कौन लिख थोड़ा सा कम देंगे ठीक है बोले पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद कर लें इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं दे रहा थोड़ा सा एक स्टेप एक स्टैंडर्ड बना ठीक है 15% परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस एन एच सोल्यूशन फिफ्टीन परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस एन एच सोल्यूशन The density of solution is two gram per ml. The density of solution is two gram per ml. Give percentage in W by V. Density of solution is two gram per ml. Give percentage in W by V. मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गिवेन है डब्ल्यू बाई वी निकाल कर ले नहीं पीछे से क्यों देख रहे यार ये गलत ना 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 ये गलत ये आपने पहले पहले वाले नोट्स से मत लिखो बेटा पहले वाले नोट्स से क्यों तो देख अगर खुद बनाए तो आपके दिमाग में भी होने चाहिए ना अगर नकल करके बनाए तो बात है ना ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराए थे बस वैल्यूज चेंज कर देता हूं हर बार हाँ बेटा कर लिया देख पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर आप दूसरा कर लीजिएगा कोई दिक्कत एक्चुअली में ना बच्चों में प्रॉब्लम क्या है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को अप्रोच करते हैं थिंग्स को नहीं अगर आप ये समझ जाए ये 15 परसेंट दे रखा है इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं 15 ग्राम एन एच प्रेजेंट विद हंड्रेड ग्राम सीच ठीक है आपको निकालना क्या है डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब आपको चाहिए क्या 
मास ऑफ सोल्यूट चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए यही तो चाहिए ये रहा मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन तो मास है लेकिन तुम्हें मास में वॉल्यूम चाहिए तो डेंसिटी की वैल्यू उस डेंसिटी का यूज करके इसको वॉल्यूम बना लो और वॉल्यूम बनते ही यहां रख देना समझ में आया उस मास को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं ना डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी और यहाँ का मास आपका शायद है हंड्रेड ग्राम और नहीं हंड्रेड है और डेंसिटी आपकी है टू है ना जो करें सॉल्व कर सकते आया गलती क्या करते हैं हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं हमें अगर ये पता चल जाए कि दे रखा है इसको एलोबरेट क्वेश्चन में हमेशा समझिएगा ये निकालना है इसे निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन ऊपर ही बन चुकी है इसे एलोबरेट करके देखो यहाँ क्या क्या दे रहे ठीक है अगला क्वेश्चन बोलू क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ये बेटा एक सोल्यूशन है इसके डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है डब्ल्यू बाई वी की वैल्यू भी गिवन है एक सोल्यूशन के डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की भी वैल्यू गिवन है और डब्ल्यू बाई वी की भी गिवन है और आपसे क्या डेंसिटी बता दें डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट बोलो बेटा ठीक है बोलो बेटा क्या आंसर आएगा ध्यान से अगर पिछला क्वेश्चन देखा हो तो आपको करना ही नहीं पड़ता बहुत ध्यान देखिए अगर एक बारी मैं फिर समझा देता हूं वैसे बहुत इजी है समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपने कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया बेटा ये बताइए परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यू है ना और वेट ऑफ सोल्यूशन इन है ना यही तो अच्छा परसेंटेज W बाई वी बताना जरा ये क्या वेट ऑफ सोल्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यू अच्छा आपको ये मालूम है कि आपको ये मालूम है कि वेट ऑफ सोल्यूट को दोनों जगह बराबर भाई एक पानी में सोल्यूट बोल के सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूट तो बराबर ही चाहे इस फॉर्मूले में रखनी चाहिए अगर मैं इसको मतलब इसको वन कह दिया मैंने इसे टू कह दिया और कह रहा हूँ टू डिवाइड बाई वन क्या आएगा जरा चेक करो टू डिवाइड बाई वन क्या आएगा ये दोनों कट जाएंगे वेट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड कम कट जाएंगे क्या आएगा ये न्यूमरेटर में ये डिवेट ऑफ ये क्या आएगा वेट ऑफ सोल्यूट और ये क्या आएगा वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है तो फिर टू अपॉन वन इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यानी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी डिवाइड बाई परसेंटेज W by W is density और ये आपको दोनों गिवन है शायद ये पंद्रह है और ये पांच है तो डेंसिटी का आंसर थ्री आ गया इसके लिए जब एक बच्चे ने कहा था ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव 
आया समझ में भैया कंसेप्ट क्या व्हाट इज डेंसिटी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है तो ये न्यूमरेटर में जा ये डिनोमिनेटर तो अब अगली बार के लिए शॉर्टकट फार्मूला हो गया आपके पास परसेंटेज w v इज डेंसिटी इनटू परसेंटेज w w पहली एडिंग पूरी क्लियर है परसेंटेज के टाइप सारे क्लियर है आज से रखते 